In the figure below, PQ and RS are parallel. Calculate all other angles in the figure. That is the figure is PQ and RS are parallel. This is the two angles and the other angles are parallel. Angle RST and angle TPQ are alternate angles. That is the RS, PQ and the two parallel lines. PS and the line cut chayum ball form chayum na alternate angles aniva. Nam kariyam alternate angles equal angles aniva. So angle RST is equal to angle TPQ. Angle TPQ 60 degree aniva thunni trundu. So angle RST yum 60 degree aniva. Adhe pole angle SRT yum angle TQP yum alternate angles aniva. அதைத்து RS, PQ என்ன 2 parallel lines இனே, RQ என்ன line கட்சையும் போல் form செய்யுன்ன alternate angles ஆனு angle SRT யும் angle TQP யும் நம் கரியம் alternate angles equal angles ஆனு so angle SRT is equal to angle TQP angle TQP 40 degree அனும் தந்திட்டுண்டு so angle SRT is also 40 degree நம் கரியம் ஒரு triangleில்லே angle சின்டே சம்மு 180 degree அனு So in triangle PTQ, angle P plus angle Q plus angle PTQ is equal to 180 degree. Angle P 60 degree அனும் தன்னிட்டுள்ளது, angle Q 40 degree அனும் தன்னிட்டுள்ளது. So 60 degree plus 40 degree plus angle PTQ is equal to 180 degree. 60 degree plus 40 degree 100 degree அனு. So 100 degree plus angle PTQ is equal to 180 degree. இத்தில் நின்னும் நம்க்கு angle PTQ காணம் அதினு வேண்டி நம்க்கு 100 degreeயே right hand side இல்லைக்காத்தா இது equal to இந்தைப் பிரத்தைக்கு கொண்டு வேண்டும் அப்போ minus 100 degreeயாவும் that is angle PTQ is equal to 180 minus 100 that is 80 degree. angle RTS உம் angle PTQ உம் opposite angles ஆனு அதைது இர் அண்டு லைன்ஸ் இன்றசைக் செய்யும் போல் போம் செய்யும்னும் opposite angles அனிவா நம் கரே opposite angles equal அனு so angle RTS is equal to angle PTQ angle PTQ 80 degree அனுந்து தன்னிட்டுண்டு so angle RTS is also 80 degree in the figure AB and CD are parallel compute the third angle அதைது figureல்லை AB யும் CD யும் parallel அனு குடைதர் அண்டு angles உங்கு உடி தன்னிட்டுண்டு மூனாம்து angle கண்டு பிடிக்கானானு பார்ந்திட்டுள்ளது இய் angle கண்டு பிடிக்கன்னுனு வேண்டி AB கியும் CD கியும் parallel ஐட்டு ஒரு line இப் போய்ண்டிலுடை நம்க்கு வருக்கியா இ லைனினே XY என்னு பேரு கொடுக்காம் இ angle AMO யும் angle MOY யும் alternate angles ஆனு அதைது AB, XY என்ன 2 parallel lines இனே OM என்ன line கட்சையும் போல் form செய்யும்னா alternate angles ஆனிவா நம் கரியாம் alternate angles equal angles ஆனு so angle AMO is equal to angle MOY angle AMO 35 degree அனும் தன்னிட்டுண்டு so angle MOY is also 35 degree angle YON யும் angle ONC யும் alternate angles அனு அதைது XY, CD என்ன 2 parallel lines இனே ON என்ன line கட்சையும் போல் form செய்துன்னா alternate angles அனிவா நம் கரியம் alternate angles equal angles அனு so angle YON is equal to angle ONC angle ONC 45 degree அனு தன்னிட்டுண்டு so angle YON is also 45 degree நம்க்கு கண்டு பிடிக்கின்டது angle MON நானு angle MON என்னு பரிந்தது angle MOY யும் angle YON என்னும் கூடியதானு so we can write angle MON is equal to angle MOY plus angle YON angle MOY 35 degree அனு கிட்டிட்டுள்ளது angle YON 45 degree அனு கிட்டிட்டுள்ளது so this become 35 degree plus 45 degree that is 80 degree In the figure, PR and ST are parallel. Is there any relation among the angles of the two triangles? அதைது, இ figureல் PR உம் ST உம் parallel அனு. அங்கினை அனங்கள் இ ரண்டு triangleசிலையும் angles இன் எந்தங்களும் relation உண்டும் என்னானு சோச்சிட்டுள்ளது. இ figureல் ரண்டு triangles அனுள்ளது triangle PQR உம் triangle QST உம் triangle PQR இலே angle Q என்னு பரிந்து triangle QST இலே angle Q தென்னியானு கண்ணம் இ angle இரண்டு triangleலும் common ஐட்டுவில் angle ஆனு so இவா equal ஆனு 
ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിലെ ആംഗിൾ പിയും ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എസ് ടിയിലെ ആംഗിൾ ക്യു എസ് ടിയും ഈക്വലാണ് കാരണം ഇവ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് പി ആർ എസ് ടി എന്ന രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെ പി ക്യു എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവ സോ ഇവ ഈക്വലാണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിലെ ആംഗിൾ ആറും ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എസ് ടിയിലെ ആംഗിൾ ക്യു ടി എസും ഈക്വലാണ് കാരണം ഇവ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് പി ആർ എസ് ടി എന്ന രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെ ക്യു ആർ എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവ സോ ഇവ ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എസ് ടിയിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടി സോ വി ക്യാൻ സേ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എസ് ടി ഇൻ ദ ഫിഗർ എബോവ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ഈ ഫിഗറിലെ എ ബിയും സി ഡിയും പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലെയും ആംഗിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഗറിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ സി പി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബിയും ട്രയാങ്കിൾ സി പി ഡിയിലെ ആംഗിൾ സി പി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബിയിലെ ആംഗിൾ എ പി ബിയും ഈക്വലാണ് കാരണം ഇവ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ സി പി ഡിയിലെ ആംഗിൾ ഡി സി പിയും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബിയിലെ ആംഗിൾ പി ബി എയും ഈക്വലാണ് കാരണം ഇവ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെ സി ബി എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ആംഗിൾ ഡി സി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ബി എ ട്രയാങ്കിൾ സി പി ഡിയിലെ ആംഗിൾ സി ഡി പിയും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബിയിലെ ആംഗിൾ പി എ ബിയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇവ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെ എ ഡി എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ആംഗിൾ സി ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ സി പി ഡിയിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബിയിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടി സോ വി ക്യാൻ സേ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സി പി ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബി ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ആൻഡ് എ ലൈൻ സി ഡി പാരലൽ ടു ഇറ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഇ എഫ് കട്ടിങ് അക്രോസ് ദീസ് ലൈൻസ് അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ്സ് എം ആൻഡ് എൻ മെഷർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ വൺ ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് സോ മേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അതർ ആംഗിൾസ് Write down the pairs of corresponding angles, alternate angles, co-interior angles and co-exterior angles. That is A, B, C, D and the two parallel lines are written here. This is the same thing as the cross IT EF and the line is written here. This EF is written in the same way as the A, B, C, D and the cut chain points in M, N and the mark chain. This is the same thing as the angle measure chain. ഇതിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ എം ബി മെഷർ ചെയ്യാം ആംഗിൾ ഇ എം ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇവയിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ആംഗിൾസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ എ എം എന്നും ആംഗിൾ ഇ എം ബിയും ഈക്വലാണ് കാരണം ഇവ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ഇ എം ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആംഗിൾ എ എം എന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഇ എം ബിയും ആംഗിൾ ബി എം എന്നും ലീനിയർ പെയർസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലീനിയർ പെയറിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൽ ഒരു ആംഗിളായ ഇ എം ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മറ്റേ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എം എന്ന് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇ എം എയും ആംഗിൾ ബി എം എന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗ് ഇരിക്കും ആംഗിൾ ബി എം എൻ വൺ
ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ അതേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ അതേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിള് ആംഗിൾ എം എൻ ഡി ആണ് നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായിരിക്കും സോ ആംഗിൾ എം എൻ ഡിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾ ഇ എം ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആംഗിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ആംഗിൾ ബി എം എൻ ആണ് ആംഗിൾ ബി എം എന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അതായത് ബി എം എന്നിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് ആണ് നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്കൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ബി എ ബി എം എൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ എം എൻ ആണ് ആംഗിൾ എ എം എന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ആംഗിൾ എ എം എന്നിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ആണ് ആംഗിൾ എ എം എൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ സി എൻ എഫും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ എം ഇ ആണ് ആംഗിൾ എ എം ഇയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ആംഗിൾ എ എം ഇയുടെ അതേ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ആംഗിൾ സി എൻ എം ആണ് നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എ എം ഇ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ സി എൻ എമ്മും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള താഴെയുള്ള ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് താഴെയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എം എൻ ഡി ആണ് ആംഗിൾ എം എൻ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ആണ് സോ ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ആണ് ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ഇ എം ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ സി എൻ എഫും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എം എന്നിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ ബി എം എന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് ആണ് ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എൻ എം ആണ് സോ ആംഗിൾ സി എൻ എം ആണ് ആംഗിൾ ബി എം എന്നിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ബി എം എൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ സി എൻ എമ്മും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ എ എം എന്നിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ എ എം എന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എം എൻ ഡി ആണ് സോ ആംഗിൾ എം എൻ ഡി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ എം എന്നിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എ എം എൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എം എൻ ഡിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ എ എം ഇയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ എ എം ഇയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എൻ എം ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് ആണ് സോ ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് ആണ് ആംഗിൾ എ എം ഇയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എ എം ഇ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല ലൈൻസിനുള്ളിലും സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈനിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലുമുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് മുകളിൽ പാല ലൈൻസിന് അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉള്ളൂ ആംഗിൾ ബി എം എന്നും ആംഗിൾ എ എം എന്നും ആംഗിൾ ബി എം എന്നിൻ്റെ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
ആംഗിൾ എം എൻ സി സോ ആംഗിൾ എം എൻ സി ആണ് ആംഗിൾ എ എം എന്നിൻ്റെ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് അല്ല അവ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ആംഗിൾ എ എം എൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആംഗിൾ എം എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഇവയിലെ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് പാരല ലൈൻസിന് പുറത്തും സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈനിന് ഒരേ പോ സൈഡിലുമുള്ള ആംഗിൾസിനെയാണ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലുള്ള ആംഗിൾസിൽ പാരല ലൈൻസിന് പുറത്തുള്ള ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ഇ എം ബിയും ആംഗിൾ എ എം ഇയുമാണ് സോ നമുക്ക് ഇവയുടെ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് ആണ് കാരണം ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് ആംഗിൾ ഇ എം ബിയുടെ അതേ സൈഡിലുമാണ് കൂടാതെ പാരല ലൈനിന് പുറത്തുമാണ് നമുക്കറിയാം കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് അല്ല അവ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ആംഗിൾ ഇ എം ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ എ എം ഇയുടെ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ എ എം ഇയുടെ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ആണ് കാരണം ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ആംഗിൾ എ എം ഇയുടെ അതേ സൈഡിലുമാണ് കൂടാതെ പാരല ലൈനിന് പുറത്തുമാണ് സോ ഇവയാണ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് നമുക്കറിയാം കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെയും സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ എം ഇ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ